大家好，每一根的小世界又来了。他是韩国公认的国民好感男，歌手出道后更是征服了演技、艺能、歌手三个领域。他就是全能艺人李胜基。就在近段时间，李胜基时隔一年多，终于带来全新作品《Mouse》，而他首次挑战限制级惊悚题材，便获得了热烈回响。紧凑烧脑的情节与大量伏笔，让本剧才播到第三集就夺下该时段收视冠军。剧中李胜基饰演了一位行为端正的刑警，正正直。人如其名，这位菜鸟警察新官上任，却获得小区里的满堂菜。作为新进人员，但道德感却非常重，也经常帮助老人家解决困难。从小就会跟同学一起解决校园霸凌的事件。进入派出所后，却卷入了一场震惊社会的连续杀人案。话说这一角色真的太适合李胜基了。例如，在剧中老少通吃的好人缘，正直勇敢，热血心肠，跟李胜基一直在演艺圈内的形象不谋而合。李胜基有着清明暖男笑容与林富平好形象，再加上线条分明的冰块腹肌与完美倒三角身材，也是让人不禁感叹他作为演员的自律。而李胜基的出现，更是为我们诠释了什么叫从出道开始到现在都是全盛时期。一九八七年一月十三日，李胜基出生于首尔。因为喜爱音乐，李胜基升入高中后开始与同学自组乐队进行演出，在乐队中担任主唱，音乐风格以摇滚为主。在高一最后一次公演时，李胜基的演唱得到了剧场主人韩国著名歌手李先基的欣赏，决意将其招至麾下进行培养。李胜基因此成为了李先基唯一的学生，开始了练习生生活。经过两年练习，李胜基在二零零四年六月五日 MBC 的 Music Camp 舞台上，以《因为是我的女人》出道。获得当年多项新人奖，在练习准备出道的同时，李胜基顺利完成了高中学业。四年后，以极优异的成绩毕业，拿到了学生功劳奖。之后进入了东国大学研究生院深造，最终他取得了国际通商专业和文化内容专业双硕士研究生学位，简直就是一枚货真价实的真学霸。不光如此，多才多艺的他还尝试涉足了演艺圈。二零零六年，李胜基受邀出演 KBS 连续剧《传闻中的七公主》，剧中她是顽皮但善良的大学生皇太子，其中她搭档申智秀也是为观众上演了一段啼笑皆非的爱情故事。但最终还不懂事的夫妇两人也在生活中逐渐成长，慢慢体会了家庭和婚姻的意义。该剧一经播出，引发收视热潮，创下了超百分之四十七的高收视率，更是稳居收视冠军宝座。因精彩的剧情，该剧也是一度延长了三十集。而李胜基也因该剧知名度大涨。此时出道三年的李胜基已经成为全国妈妈婆婆们最爱的国民女婿。李胜基的超完美形象在加入两天一夜固定班底后，随即让此跃升超高收视率的热门节目之一。他是固定六人组中的忙内。那时的李胜基在节目中常常上演傻瓜形象，被称为黑洞。明明是利落干练的性格，私底下却藏着漏洞百出的怪异脑回路。这种反差萌立刻虏获粉丝芳心。该节目收视率更是连续二十二周突破百分之三十大关，最高更是达到百分之四十三点三的超高收视率。也在隔年，李胜基获得 KBS 演艺大赏最高人气奖，成为了韩国最年轻的综艺大赏得主。演戏之余，李胜基也并未放弃自己热爱的音乐。二零零九年，李胜基发行了单曲《嫁给我吧》，在还没有正式宣传的情况下，仍然大受欢迎。这首歌更成为韩国现在依然耳熟能详的求婚歌、告白御用曲。此歌甚至为他赢得了韩国金唱片数码音源本奖。同年四月，李胜基正式进入演技领域，首挑大梁，以男主角身份出演 SBS 周末剧《灿烂的遗产》。李胜基饰演不懂事的富二代显于焕，此剧在当年也是风靡韩国，蝉联十周收视冠军，且创下百分之四十七点一的最高单日收视记录，成为了二零零九年度韩国电视剧收视冠军。不光如此，同一日，李胜基主演电视剧收视率超过百分之四十五，主持的综艺收视率超过百分之四十，主唱的人气歌谣收视率超过百分之十五，加起来总共超过百分之百，因此他被韩媒誉为收视率百分之百的男人。凭借精彩的演绎，李胜基更是斩获了 SBS 演技大赏特别企划剧部门男子最优秀演技奖。隔年的《我的女友是九尾狐》，李胜基。则搭档申敏儿也是年度爆款剧，剧情一度填出荧幕外。后来李胜基也是不断开拓自己的戏路。二零一三年，李胜基搭档国民初恋裴秀智出演了《酒家之书》，剧中他饰演了九尾狐与人类之子，半人半兽的崔江志。凭此剧，李胜基横扫 MBC 演技大赏男子最优秀演技奖、人气奖、最佳情侣奖。事业上成功，感情生活上，李胜基也有了新的动态。
，也是在这年九月，李生基与林允儿被传出交往。此前，李生基主持《强心脏》时多次表白允儿，允儿也表示妈妈很喜欢李生基。而就在二零一四年一月，两人的恋情正式曝光。但好景不长，二零一五年二人因为双方忙碌、见面过少的原因分手了。而分手后的李生基也是全身心投入了事业。退伍后的李生基搭档车胜元、李洪基等主演了《花游记》。剧中他饰演齐天大圣孙悟空。话说李生基饰演的悟空真的圈粉，该剧一经播出就创下了不凡的收视率。凭借此剧，李生基也是再度圈粉。时隔六年，李生基再度搭档秀智，为观众奉上了这部浪客行。剧情节奏张弛有度，逻辑清晰，戏中两人也是 CP 感十足。当然，不得不说李生基太让人惊艳了，看得出他对这部作品的用心，因为太拼了，那些动作戏基本上都是他自己亲自上阵。而就在今年，李生基出演的《Mouse》也是让人再度眼前一亮。当然，除了实力能打，李生基在韩语也是出了名的富有。这不就在近日，据韩国房地产界相关人士报道，李生基日前在首尔城北洞地区购入了一座两层的单独住宅，正式入住有名的富人区。想必了解韩国的观众都知道，城北洞地区是首尔传统的富人区，很多财阀和政界人士都居住在那里。因此，那里的房价是位居整个首尔地区前列的。李生基这次入住也是花费了整整五十六亿韩元成交的，可以说是斥巨资买入的大楼。这处房子是在八十年代时候建成的，算是老房子了。如果是新建筑，可能远远不止这个价格。很多人都好奇李生基为了在首尔房价如此高起的时候选择买房，但是其实李生基是有自己的考量的。毕竟比起城北洞、江南三城洞房子的升值空间还是比较小的。从长远来看，这是稳赚的投资。李生基搬来这里住之后，将会和韩流鼻祖裴勇俊成为邻居。裴勇俊已经居住在这里一段时间了，所以大家也称呼他为“城北洞居民”。最后也期待李演员更多精彩的作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。